ఇంతకాలం నాకు అండగా నిలిచిన నా సోదర కార్యకర్తలు అభిమానులు ఆడబిడ్డలు ముఖ్యంగా మా నిరుపేద వర్గాలు వాళ్ళు దళితులే కానివ్వండి బలహీన వర్గాలే కానివ్వండి అల్పసంఖ్యాక వర్గాలే కానివ్వండి వారు ఈరోజు నాపై చూపెడుతున్నటువంటి యొక్క అభిమానానికి వీళ్ళు ఇంతకాలం నేను ప్రజాసేవలో కొనసాగినందుకు వారు చూపెడుతున్నటువంటి అభిమానం నాకు జీవితకాలం తృప్తినిచ్చిందని చెప్పని చెప్పాలి ప్రజా జీవితంలో పదవులు ప్రధానం కాదు ఇలా ప్రజా జీవితంలో ఆశించిన మేరకు మనం పదవులు పొందలేకున్నా ప్రజల అభిమానమే ప్రధానమని చెప్పని చెప్పక తప్పదని చెప్పంటే నా సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితం నాలుగు దశాబ్దాల కాలం నుండి నేను అన్నాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒక్కట్లో స్థానిక సంస్థల ప్రజాప్రతినిధిగా అడుగుడితే ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు ఇటు శాసనసభలో కానివ్వండి శాసన మండలిలో కానివ్వండి వీళ్ళ కొన్ని సందర్భాలలో ఎన్నికల్లో ఆశించిన ఫలితాలు పొందలేకున్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళ కేవలం ప్రజా జీవితంలో ప్రజా సేవకుడిగా ఏదైతుందో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి 
వాళ్ళ సమస్య పరిష్కారానికి తోడ్పడే విధంగా నాకు అందుబాటులో ఉంటున్నటువంటి యొక్క ఈ జగిత్యాల్ ఈ ప్రాంత ప్రజానికం యొక్క ఆదరాభిమానాలు నిజంగా కూడా ఏ ప్రజా నాయకుడు కూడా ఎదుగుతుందో ఇంతకంటే ఎక్కువ మనం ఆశించేది ఉండదు అని చెప్పండి అంటే వాస్తవంగా నేను ప్రజా జీవితంలో అందరికంటే ఎక్కువగా అభిమానించి ఆరాధించే నాయకుల్లో స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు వారి తదుపరి వైఎస్ రాజశేఖర్ గారు అని చెప్పి చెప్పక తప్పదని చెప్పండి ఇవాళ ఏ దేశ సమగ్రత సమైక్యత కొరకు అవసరం వస్తే తన ప్రాణాలు కూడా త్యాగం చేస్తా అని చెప్పని ఆమె చివరి రక్త బొట్టు వరకు ఏదైతుందో ఈ దేశ సమగ్రత కొరకు పాటుపడినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకురాలు ఏదైతుందో ఇందిరాగాంధీ గారు అని చెప్పి చెప్పక తప్పదంటే అట్లాగే ఈ దేశ భవిష్యత్తు యువతరం అనే భావనతో ఈ దేశ భవిష్యత్తు నిర్మాణానికి అంతవరకు ఉన్నటువంటి ఒక ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల ఓటును పద్దెనిమిది సంవత్సరాలకి కుదించి వీళ్ళ దేశ నిర్మాణంలో యువకుల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడంతో పాటుగా ఈ దేశాన్ని ప్రపంచంలో అగ్రభాగాన్ని నిలబెట్టే విధంగా ఆధునిక యుగంలో అడుగేయడానికి ఏదైతుందో కావలసినటువంటి ఒక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఇవాళ సాఫ్ట్వేర్ రంగం లోపల భారతదేశం ఏదైతుందో ప్రపంచంలో అగ్రగామిగా నిలుస్తుందని చెప్పారంటే అది ఆనాడు స్వర్గీయ రాజీవ్ గాంధీ గారు వేసినటువంటి ఒక బాట అని చెప్పని చెప్పక తప్పదని చెప్పండి దాంతోపాటు వారు యావత ప్రపంచానికి శాంతి సందేశం ఇచ్చే విధంగా ఇలా భారతదేశంలో సుస్థిర శాంతి పాలనకు తో పాటుపడటంతో పాటుగా మన పొరుగు దేశాల్లో కూడా శాంతి నెలకొల్పబడినప్పుడు మాత్రమే మన భారతదేశంలో ఆశించిన ఒక శాంతిని కొనసాగించుకోగలుగుతాం అనే ఒక భావనతో ఇలా ఆనాడు శ్రీలంకలో శాంతి స్థాపన కొరకు ఏదైతుందో వారు చేసిన ఒక ప్రయత్నం యావత్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా హర్షించిన విషయం మనకు తెలియని కాదని చెప్పండి దాంతో పాటుగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్నాడు రెండు వేల నాలుగులో అధికారానికి వచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పంటూ నేను వారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు ముఖ్యంగా సమాజంలోని నిరుపేద వర్గాలు ఎవరే కానివ్వండి చెప్పంటూ నేను వ్యవసాయంపై ఆధారపడేటువంటి ఒక రైతు కుటుంబాలకు అండగా నిలవాలని ఒక తలంపుతో మన తెలంగాణ ప్రాంతం ఎగువ ప్రాంతం ఇక్కడ ఏదైతుందో సాగునీటికి కావాల్సినటువంటి ఒక లభ్యత నీరు కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో ఏర్పడుతున్న ఒక జాప్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒకవైపు ఏదైతుందో ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి పాట వేయటంతో పాటుగా ఇలా ఉచిత విద్యుత్ కార్యక్రమాన్ని ఇలా యావత్ ప్రపంచంలో చెప్పండి కేవలం భారతదేశంలోనే కాదు యావత్ ప్రపంచంలో వ్యవసాయ రంగాన ఉచిత విద్యుత్ కార్యక్రమాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చింది వైఎస్ రాజశేఖర గారు అని చెప్పి చెప్పక తప్పదంటుంది వారు వేసిన బాటని వాళ్ళ రైతాంగానికి ఆత్మస్థైర్యాన్ని కలిగించి వ్యవసాయ రంగాన మరి విప్లవాత్మకమైనటువంటి ఒక మార్పులు అని కనుగొంటున్నారు అని చెప్పండి వీళ్ళు కేవలం వ్యవసాయ ఉత్పత్తికి తోడ్పడటమే కాకుండా మనం పండించిన ఒక పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పింపబడే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించేటట్టు ఒక వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మద్దతు ధరలు గ్రామ స్థాయిలో వ్యవసాయ రంగానికి కల్పింపబడే విధంగా గ్రామ స్థాయిలో ఏదైతుందో ధాన్య సేకరణ కేంద్రాలు ఏర్పడతో పాటుగా ఇవాళ మొక్కదొన్నే కానీ పప్పు దినుసులే కానీ ఏ ఇతర వ్యవసాయ ఉత్పత్తులైనా కానీ ఇవాళ మార్ఫెడ్ ద్వారా నాఫెడ్ ద్వారా ఏదైతుందో ఇవాళ సేకరింపజేసే ఒక కార్యక్రమాన్ని సఫలీకృతం అమలు చేసిన ఘనత వైఎస్ రాజశేఖర గారు అని చెప్పారు దాంతో పాటుగా వివిధ కుల వృత్తులు ఇలా సమాజంలో ఉండే నిరుపేద వర్గాలు బలహీన వర్గాలు ఏదైతుందో కుల వృత్తులు అని చెప్పంటున్నా వాళ్ళు మత్స్య కార్మికులు గంగపుత్రులు ముత్తురాజులే కానివ్వండి కాక వీళ్ళ గీత కార్మికులే కానివ్వండి కాక అని చెప్పంటున్నా నేను వీళ్ళ సమాజంలో నిరుపేద వర్గాలు రజకులే కానివ్వండి నాయి బ్రాహ్మణులే కానివ్వండి కాక విశ్వ బ్రాహ్మణులే కానివ్వండి కాక అని చెప్పంటూ నేను వీళ్ళ నేత కార్మికులే కానివ్వండి కాక అని చెప్పంటున్నా నేను అది ఏ వర్గమైనా కానీ చెప్పంటున్నా వీళ్ళ కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించే విధంగా ఆ కుల వృత్తులకు కావలసినటువంటి ఒక హక్కు వాళ్ళ ఉదాహరణకి ఏదైతుందో మత్స్య కార్మికులకు ఏ గ్రామ పరిధిలో ఉండే ఒక చెరువులు కుంటలైనా కానీ వాటిపై హక్కు ఏదైతుందో కేవలం మత్స్య కార్మికులకే కల్పింపబడే విధంగా 
కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయించడం ఏదైతుందో వీళ్ళ మన అందరం దాని ద్వారా మత్స్య కార్మికులు అందరూ కూడా వాళ్ళ ఆత్మస్థైర్యంతో ఉపాధి పొందుతున్నారని చెప్పని చెప్పక తప్పదు అట్లాగే గీత కార్మికులు అని చెప్పి అంటున్నా ఆలోచన విధానంతో ఇవాళ వారు గీసే తాటే కానీ ఈతే కానీ వనాలు ఏదైతుందో వాటిపై కేవలం గీత కార్మికులకు మాత్రమే హక్కు కల్పింపబడే విధంగా కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయించిన ఒక ఘనత మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారిదని చెప్పి అంటుండే అట్లా వివిధ కులవతులు విశ్వబ్రాహ్మణులే కానివ్వండి మరి ఏ వర్గమైన కానివ్వండి చెప్పి అంటుండే అన్ని వర్గాలకు అండగా నిలిచే విధంగా చెప్పి అంటున్నాం ఇలా సమాజంలోని నిరుపేద వర్గాలు అల్పసంఖ్యాక వర్గాలు మా ముస్లిం సోదరులు ఏది ఎత్తుందో వారికి ఏ విధమైనటువంటి ఒక రిజర్వేషన్ సౌకర్యం లేకపోవడంతో వారు విద్యా ఉద్యోగాలను వెనకబడుతున్నారనే ఒక భావనతో ఏది ఎత్తుందో వారికి వాస్తవంగా ఐదు శాతం రిజర్వేషన్ కల్పిస్తారని చెప్పి భావించినప్పటికీ వారికి నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ అమలుతో ఏది ఎత్తుందో వారికి వాళ్ళ వారికి విద్యా ఉద్యోగాలలో అవకాశం కల్పించిన ఒక ఘనత రాజశేఖరి గారు అని చెప్పంటున్నాడు అందరికంటే నిమ్న వర్గాలు దళితులు గిరిజనులు అని చెప్పంటున్నాయి అటువంటి దళిత సామాజిక వర్గాన్ని గమనంలో తీసుకొని ప్రతి నిరుపేద వర్గానికి ఉపాధి కల్పనతో పాటుగా వారి నివాసితమైనటువంటి గృహ వసతి సౌకర్యం కల్పించడము ప్రభుత్వ బాధ్యతగా ఎంచి శాచురేషన్ ప్రాతిపదిక శాచురేషన్ ప్రాతిపదిక అని చెప్పంటే అర్హత అనేది ప్రాతిపదిక అనేది ఎత్తుందో సమాజంలో ఇల్లు లేని నిరుపేది ఎవరు ఉండకూడదు అనే ఒక భావనతో అందరికీ ఇండ్లు అనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో అనేది ఎత్తుంది ఎవరు ఇండ్లు లేను లిల్లు కట్టుకున్నా కానీ అందరికి ఇండ్లు మనం జోరు ఇచ్చే ఒక కార్యక్రమాన్ని వచ్చే దేశంలో కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఎవరు అమలు చేసి ఉంటారని చెప్పి అంటున్నాను ఇప్పుడు రాను రెండు వేల నాలుగు పద్నాలుగు మధ్య కాలం లోపల ఏది ఎత్తుందో ఇవాళ అందరికి ఇంటి నిర్మాణ కార్యక్రమాన్ని అమలు చేయించిన ఒక ఘనత మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారి బాట వేయటము నిజంగా కూడా గర్వకారణంగా నేను భావిస్తున్నాను అని చెప్పంటే వీళ్ళు అందులో భాగంగానే ఆనాడు జగిత్యాల పట్టణంలో వీళ్ళు ఇల్లు లేని నిరుపేదలు నాలుగు వేల మందిని గుర్తించి ఆ నాలుగు వేల మందికి ఏది అవుతుందో సొంత గృహాలు మరి నిర్మాణం చేపట్టాలని ఒక భావనతో ఏది ఎత్తుందో ఇదే నూకపల్లి ప్రాంతం లోపల ఏది ఎత్తుందో వీళ్ళ భూమిని సేకరింపచేసి భూమిని సేకరింపచేసి మనం ఆనాడు డ్రా తీసామని చెప్పారంటే లబ్ధిదారుల ఎంపిక కూర కాదు వారికి టైంపు చేయబడే ఒక ప్లాట్ల ఎంపిక కూర అని చెప్పి అంటున్నారు లబ్ధిదారులు ఏ విధమైనటువంటి ఒక కోత లేకుండా ఆనాడు జగిత్యాల పట్టణంలో ఇల్లు లేని నిరుపేద వర్గాలు అందరినీ గుర్తించి దాదాపు నాలుగు వేల మంది మన సంఖ్యా పరంగా ఏది ఎత్తుందో ఇల్లు లేని నిరుపేద వర్గాలు గుర్తింపు పడితే రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది మధ్య కాలంలో ఆ నాలుగు వేల మందికి ఇండ్లు నిర్మాణం చేపట్టి వాళ్ళ గృహాలు కేటాయింపు చేయబడే విధంగా వారి కేటాయింపు చేయబడే ఒక ఇల్లు ఏదైతే స్థలం ఏది ఎత్తుందో ఇంటి నెంబర్తో పాటుగా ఏది ఎత్తుందో వారితో వారి చేతుల ద్వారా ఏది ఎత్తుందో మరి ఇట్లా తీసి కేటాయింపు చేయడం జరిగిందని చెప్పండి అటువంటి ఒక మహా గొప్ప కార్యక్రమాలు అమలు చేసినటువంటి ఒక ఘనత రాజశేఖర కాబట్టి నేనైతే ప్రజా జీవితంలో ఉన్న ఆదర్శంగా తలంచేది స్వర్గీయ ఇందిరాగాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అని చెప్పండి ప్రజా జీవితంలో కొనసాగేటువంటి ఏ నాయకుడే కానివ్వండి చెప్పి అంటున్నా వీళ్ళ ఈ ముగ్గురిని ఆదర్శంగా తీసుకుని మన సేవలు కొనసాగినట్టయితే తప్పకుండా మన జీవితంలో తృప్తి ఇస్తుందని చెప్పి అంటున్నాను నాకు ఆ విధమైన తృప్తి నేను జీవితం పొందగాలని చెప్పి అంటున్నాను ఈ నా సుదీర్ఘ ప్రజా జీవితం నాలుగు దశాబ్దాల కాలంలో నేను ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాను చెప్పి అంటున్నాను నేను ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నాను చెప్పి అంటున్నాను ఒక ఎన్నిక గెలిచినా కానీ ఇంకో ఎన్నిక ఏది ఎత్తుందో ఆశించిన ఫలితం పొందలేక వీళ్ళ రాష్ట్రంలో అధికారంలో పార్టీకి ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఏది ఎత్తుందో నేను ప్రజాపక్షాన్ని నిలబడి ప్రజలకు ఏది ఎత్తుందో వారి హక్కులు కల్పింపు చేసే విధంగా మరి నాకు చేసిన ఒక తృప్తిని నా ప్రజాజీతో కల్పించిందని చెప్పండి కాబట్టి వల్ల మరి వాస్తవంగా ఏది ఎత్తుందో ఈ జన్మదిన కార్యక్రమాలు నిర్వహింపజేసుకోవాలని ఒక తలంపు నాకు వ్యక్తిగతంగా లేకున్నప్పటికీ వీళ్ళ మిత్రులు అభిమానులు ఏది ఎత్తుందో చేపట్టే ఈ కార్యక్రమానికి వీటిని ఇంత మరి నాకు ఘన తీర్చిదిద్దినందుకు నేను మిత్రులందరికీ నేను హృదయపూర్వంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ నా జీవిత కాలంలో నా శేష జీవితం నా శేష జీవితం ఏ స్థాయిలో ఉన్న నా చివరి క్షణం వరకు ఏదైతుందో ప్రజా జీ ప్రజా క్షేత్రంలో ప్రజా సేవలో అంకితమయ్యే విధంగా భగవంతుడు ఆశీర్వదించాలని చెప్పి కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాయి
किधर भी जाने दो चोर सर से तो बताते थे सेवा कौन करेगा कौन करेगा हम करेगा हम करेगा जीवन नगर नायक तो जीवन नगर नायक तो जीवन